Всем привет, ребята! Вы на канале Ваня с Брик Шоу. А, и буквально сегодня, где-то в час ночи, а, выпустили Лего презентацию новых наборов Лего техник. Это очень классно, серьезно. И на самом деле, помните видео, где я смотрел новинки Лего техник? А, там я сказал то, что я не знаю, когда выйдут новые наборы. И вот буквально сегодня сказали то, что они выйдут уже в этом августе. Это очень круто. Там у нас целая гора новых деталей. А, потом... Естественно, новая электрика, которая управляется уже с телефона, а не с пультом, и это очень классно. Также ссылка на оригинальное видео, естественно, будет в описании. Стоит сказать, что это первое видео, подобное на моем канале, и теперь я постараюсь выпускать чаще вот такие вот видосики, если буду видеть какие-нибудь интересные тоже видео, реакции там на всякое такое тоже буду выпускать. Ну что же, предлагаю приступить. Lego house, and I'm here with Lego Techie, в общем, он говорит, что мы здесь с дизайнерами Lego Technic. Good to see you. Hello. Hello. Uh, and good to see you. Здороваются они. We talk about two awesome sets. Uh, сегодня мы поговорим о двух крутых наборах Lego. И прежде чем поговорить о большом наборе, мы поговорим о вот этой, этом, этом наборе. Что нового интересного будет доступно в этом наборе в августе? Да, это довольно интересно, но поговорите с Сэмом, он дизайнер этого набора. В общем, это ваш набор, и она будет доступна очень скоро. Что нового в этой модели? В общем, он говорит то, что это у нас новая модель, внедорожник 4х4, и здесь у нас из нового новая электрика, новые моторы, он говорит, которые будут управляться по-другому. В общем, это достаточно интересно, я уже про это рассказывал в своем видео, вроде бы, ну не в прошлом, но в одном из видео, ссылка на него будет в описании. Продолжаем. Мы разработали для этой модели. And uh, yeah, it's like suspension, and there is like a cool um, like pivot in the front, so you can you can climb over very very high obstacles on this one. So. А он говорит то, что в наборе очень хорошая подвеска, и вы можете забираться на очень крутые большие препятствия, переезжать, и дальше нам покажут, что он действительно довольно неплохо переезжает препятствия. It's very nimble. Um, it's very like um, badass looking. Спрашивает, можно ли uh, контролировать, управлять ей с помощью вашего uh, телефона. Ну, смарт девайс это имеется в виду телефон, планшет, э, там, да, в принципе, только телефон и планшет. Yes. And да. also with this um, um, pack, which you can, which you have with the trains, for example. With a remote control? That would be like a question for um, that would be a question for Min because he's the, the expert on this on this one. Uh, он, ну, ведущий спрашивает, а можно ли будет управлять с помощью пульта от поезда, и он отвечает то, что эксперт не он, и ну, типа надо спросить у кого-то другого. Okay. He to develop this app with all the engine interface. How can I control this beast? So right now you can control it with our that. Control Plus app. It will be available in August. And uh, basically the, both of the products will we be able to be controlled different ways. Uh, I can show you a demo of it in, in a second or so, but uh, we're basically offering a new level of control uh, with, with the app and with the new system. А он говорит, что я могу вам продемонстрировать с помощью вот у него телефон есть, с помощью телефона могу продемонстрировать, как можно управлять. Go ahead if you would like to show us the. the а, если хочешь, покажи нам. Говорит, типа. Perfect. Итак, the first thing that you will see is carousel, and then you can select the model. Ага, то есть дальше вот это бета версия приложения, пока что он говорит вот можно выбрать две модели, то есть это наш с вами внедорожник и естественно большой экскаватор. And uh, once you select the model, it goes into kind of initializing mm -hmm. the app. And on then if you uh, sorry, the you click on the, on the smart hub, it starts uh, the connection process. It finds the hub and connects to it. So everything we've done with the app is basically about uh -huh. keeping it connect, real authentic to the style of the model, the tone of voice, and also uh, the way. Кстати, достаточно неплохой интерфейс. То есть здесь есть скорость, здесь есть что самое крутое угол наклона нашей машины. То есть вот здесь 0 градусов, 3 градуса. Это круто, то есть вы будете видеть, как наклонена ваша машина, и если вы где-то довольно далеко, то вы будете понимать, упадет она сейчас или нет. Это, мне кажется, довольно классно. 
that you play with it. So everything you can see here is down to the sound of it. It's, it's sampled from kind of uh, this environment. Um, it has different sensors in there, so you can see on, on, the, on, the, on the dial we have kind of a tilt sensor and a jaw sensor. To, to show you. Ага, вот как видите, вот э, там на самом деле один из дизайнеров сейчас держит эту машину, это дальше покажут. А, и вот когда она наклонилась слишком сильно, буквально вот пару секунд назад, а, загорелся красный. Что рассказывает про интерфейс? Вот, вот, видите ли, то есть красным загорелось, это очень прикольно. То есть вы будете понимать, когда ваша машина уже действительно сейчас перевернется, это круто. А дальше они, в принципе, демонстрируют систему. А здесь не то, чтобы очень интересно, то есть все, в принципе, и так понятно, вот как бы она ездит, да. А, а вот, то есть... То есть, смотрите, вы можете нажимать на... То есть, вы просто вращаете, я так понял, телефон, да? Я же правильно понял? Да, он, по всей видимости, телефон наклоняет. И в какую сторону по всей видимости, телефон наклоняет. И в какую сторону наклоняется телефон, в такую сторону едет машина. И он говорит, что тебе не надо застрять внимание на пульте. Uh, ты можешь смотреть на машину и просто наклонять телефон. То есть это, ну это понятно, это более удобно, это очень классная функция, мне она прям понравилась. Что-то у них случилось, он переконнектился, но он говорит то, что, я так понял, это бета-версия, типа, все будет потом хорошо. Another part of, of the control plus experience is also challenges and achievements. So if we just connect to uh, the other uh, so the the challenge challenge we want the kids to be challenged when they play with it. So we will kind of uh, inspire them to do different things. А, то есть, когда вы будете играть с моделью, у вас будут какие-то челленджи, задания, которые вам надо выполнить. И вам что-то, какой-то опыт дадут за это, то есть это классно, то есть реально будет интересно играть, то есть там, допустим, я не, я не прославляю пока, какие могут быть задания, наверное, сейчас покажут, но это круто, это даже задумка офигенная, то есть вам надо будет что-то сделать, чтобы получить какой-то опыт, это круто. А, so то есть эти задания будут учить нас uh, правильно управлять машиной. Ага. Uh -huh you'll get different badges, and these badges uh, is kind of your reward. And once you get a badge, you also get a, a nice video that shows uh, how you could have done the challenge. А, ah, то есть, uh, прежде чем выполнить задание, uh, вам будут показывать uh, видео, uh, в котором будет сказано, uh, как бы, о том, как правильно, ну, там видео будет, и там будет показано, как правильно выполнять задание. So kind of inspire you to do different things. It sounds really great, and it's a nice uh, play function as well. Uh, can we put it on the floor and have one round? Okay, let's see what's going on. Uh, with the system, we also have auto calibration, uh, meaning that uh, we make sure that everything is working from the app side. Ah, uh -huh. so once it's calibrated, connection. No, короче, присоединение не проверили, и вот. And. Uh, If I will borrow Неплохо, Sam's да? feet, а, вот смотрите, ногу легко переезжает, вообще без проблем. Прикольно. On the, on the uh, the, the а, то есть на экране у вас показывается so, угол, ну, окон, естественно. That, uh, the the, the model, haptics, uh, the, the screen, а, короче, вы будете чувствовать, короче, вибрировать будет телефон, когда uh, вы будете делать разные вещи, он говорит. Great and oh my goodness, this is a lot of power there. Cool. So it was fun to design this build and then to add all the functions, of course. It was it was very fun to design this set. Um, of course, I. Говорит то, что ему понравилось быть дизайнером набора. And then this project. Это было весело, очень классный проект. There is the I think the funniest um, set I've been doing so Говорит, что самый крутой набор, который когда-либо делал. Team were helping on this one. И самый веселый, ну не веселый, интересно было делать вообще. And, uh, and it was amazing. It was, um, Это было супер. Был веселый год. 
Yes, exactly. We wanted to to bridge uh, the physical world with the digital, uh, but still with the model in in in, in center and give the the kids and or the adults the, the opportunity to control it in, in, ah, in the so way they so, like we, we think we are delivering a very strong billing experience we wanted to take that also to be a very strong play experience so it doesn't just end on the shelf and ну, короче, and чтобы and дети, and чтобы понять вообще удобно the, детям будет пользоваться или нет the only thing and i mention this all the time i'm sorry about that there are some stickers yep there is some stickers <laughs> um, Of course, we, are, we had to choose like um, a radical look. Uh, ah, то есть он uh, что-то посмеялся про то, что там есть наклейки, это как бы не очень хорошо. То есть ну что-то такое. Он сказал то, что он говорит то, что. Model. Um, so I think I think the graphic designer did a wonderful job. А, ah, ну короче, это что дизайнер наклейки постарался хорошо, молодец. Back on the table here. So I think this is a new technic um, color, right? For uh, we, ah, we haven't seen. Ah, it's not new color. It's just uh, new for this uh, for this element. Um, so we'll have like the curve panel uh, in the new color. Uh, we have like uh, the little panel in the new color as well. The panel, uh, these uh, shape elements, these two shape elements in the front. Ah, cruel elements. So, короче, новый цвет деталей. I like this color. I think it was new with Lego friends um, back in the day, and I think it's it's really looking good. So again, this is a stunning model, and I see it's and I think this is going to be um, in my house one day soon. Um, ha, I think so. But uh, now we have to talk about. Так, ну а теперь мы поговорим. Ah, новый новый новая ступица. Uh, we made a new wheel hub, which has actually in, uh, a new, um, what do you call it, a Kardang element Kardang for, the, uh, for the model. So actually we can have, um, it's a one to five reduction into it. So we get quite a lot of torque in the, in the wheel hubs. So there's actually a double um, um, planetary gear in there, which reduces the speed one to five. So we get a quite a lot of torque in the wheels. Короче, новые ступицы, новый кардан, и говорит то, что ну, более мощный, короче, более надежный, намного более хорошая ступица. Сильная. Сильная. Yeah, we played. We played like so many hours um, to to get this. Много часов играли, чтобы ну правильно все сделать. This experience to the kids because I think I think it's great. It's very nimble and it's. Говорит, что детям понравится. Ну. Building obstacle and and go over with it. Um, it's it's very addictive. Они сказали то, что выходили ну go over. Ну короче, на улице тестили модель тоже понравилось им. What I like here, it's always fun to me uh, when, when I see uh, system elements uh, which you add here, like the macaroni pieces. Ah, it's, it's really, it's really system, great looking. So, so, we've been in the office. I'm agree. Actually, in design, the model is really nice. And again, I like those mid-range sets as well. But of course, everybody is looking for the big model. This a big leaper one. You're responsible for this, Max. Yes. Ah, he was the designer. Uh, we got a cooperation with Leaper, and it was um, to find out okay which model we're going to do, and we wanted to do uh, the biggest excavator we have. Ah, короче, они выбрали сам большой, самый. Ну, короче, много моделей они смотрели, думали, какой экскаватор сделать. The R9200, which is an 800-ton excavator. Тут он что-то рассказывает про модель. Выглядит реалистично. Старались сделать реалистично. And every hub can can control three motor, uh, four motors, so we had to have two hubs. Ah, uh, have two hubs. Hub, uh, ну, главная деталь, которая непосредственно соединяется с телефоном. То есть, ну, приемник, грубо говоря. We have the undercarriage and the top part, and then the undercarriage is for driving and rotating the superstructure. And in the top part, we have. Um, The motors for Кстати, очень много системы сверху. And this was all the technical stuff, and then we found out actually it's the linear actuator we have were too small, so we actually also developed new. Ah, в общем, актуаторы старые были слишком малые для этой модели, и они сделали новые более длинные актуаторы. Four modules longer, so you get a much longer stroke now. Намного длиннее они стали. Movement for this model. Чтобы они сказали то, что чтобы реалистично выглядеть. Ну, то есть, короче, если бы были маленькие актуаторы, она бы не так 
круто двигалась, не так бы была похожа. And, uh... The sprockets we had were also too small, so we also developed new sprockets, which uh, give you uh, new possibilities also to uh, different shapes of a uh, sprocket. Uh, if честно, I don't remember how it's called. It's basically this detail that is like a bobbin, like a bobbin. 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 And on, then we also, for holding this one, we also developed a new gear wheel as well. It's a 28 gear. Новая шестеренка, что? It's a 28 gear. О, новая шестеренка. Finally, uh, long, long, long 28 uh, зубьев в шестеренке. We actually developed a new clutch. And this is a linear clutch. So actually you, um, you put these things together and then you have uh, the clutch. And, um, so новая белая шестерня. Ну, белая шестерня, если кто не знает, она uh, блокирует. Короче, если перенапряжение, то она прокручивает. Ну, Слишком сложно объяснить. В общем, белая шестерня нужна для защиты всей конструкции. Если конструкция перенагрузится, то моторы продолжат крутиться, но шестеренка работать не будет. Вот новая белая шестерня, как я понял. Ее легче использовать. One of the biggest elements uh, is the new shovel. Uh, новый ковш, один из самых больших, одна из самых больших деталей в наборе. Новый ковш, да, классный, кстати. To make it the more realistic, because something that we can't do. Они специально сделали его намного более реалистичным. Build, so we designed a totally new element with the, actually with the drawings from uh, from me pair. So. So and uh, we made our Lego version of the shovel. And Они сделали uh, его как настоящей модели, то есть это Lego версия ковша. Reality weighs uh, 50 tons, so uh, lucky wise this is not so heavy. Говорит то, что в реальности он весит 50 тонн, но сказал то, что леговский не такой тяжелый явно. Starting designing it, I, uh, we got a lot of reference material from Leaper, so like pictures and uh, scale drawings and all this stuff. So we got a lot of. Ah, короче, чтобы делать этот ковш, они сделали много всяких набросков, рисунков. В общем, старались очень над ковшом. Information. But later we went to uh, Leaper and uh, saw the real model, and they actually also drove uh, drove on it when uh, when uh, when it was operating. So and that was fun. That was fun, yeah. Да, и про разработку модели говорит то, что это было весело тоже так же, как та модель. It's really fun. It's a it's amazing machine. It's a. Говорит то, что это просто чудесная чудесный набор. Really impressed by this one. Can we see the functions as well with your? Ah, просим показать функции набора. Expert here. The connection process is the same. You select the model and then. Ah, также мы присоединяемся как с прошлой моделью. So with this model, we basically, because it's a real life model, we have a lot of reference to to dial up the the authenticity of of what we did with the app. So everything we see, you know, is real. But also the control is very difficult to do. But also the control is very difficult to do. But also the control is very difficult to do. But also the control is very difficult to do. For the first time, we have what we call like a full control of the vehicle. We can control different on multiple uh, actions at the same time. So I have two joysticks. One is. Ah, то есть они суть в общем этой всей штуки то что можно управлять много много функций, которые можно задействовать одновременно с помощью телефона с старыми пультами так было нельзя. Basically focusing on the arm, going up and down, and I can also control the the bucket. Покажите нам. Ага, вот. Мы можем закрывать и открывать ковш. Поднимать. Ну, в общем, все просто двигается. Здесь все крутится, все логично. Функции все абсолютно логичные, я считаю. То есть ничего сверхъестественного нет. Мы можем видеть на экране, что у нас есть много фидбэка. Мы можем выбрать аналогичный контроль. Да, можно... Вот то же, что круто теперь. С помощью приложения можно будет выбрать скорость. То есть... Вы чем сильнее вверх поднимаете э, вот эту ползунок, а тем быстрее едет модель. Со старыми пультами так было можно, но можно было только с пультом от поезда. Но дело в том, что он был неудобный, вам, во-первых, надо было крутить, это было совершенно неудобно. А, и модель стартовала не сразу и не сразу останавливалась. В общем, это было неудобно. А теперь же это очень круто сделано. Also see the tilt and the yaw of the vehicle. So if you look at the two smaller dials in the center, 
if we tilt the vehicle, you can see that the degrees go up and down. We also have a fuel gauge. So if you look at the display, there's two fuel gauges. One is showing the, the power level of the top structure, and the bottom one is showing the power level of the bottom structure. Uh, yes, uh... Фьюл, ну короче, топливо, энергии, как бы количество энергии, то есть я так понял, это а, там две их, так два хаба, я так понял, это для подзарядки, что-то такое, типа энергия, а, ну сколько это подзарядки осталось работы. So uh, for the first time we can actually do something as impressive as this, turning and rotating different things at the same time. То есть можно а, поворачивать башню и при этом поворачивать нижние, ну гусеницы, короче, крутить. Одновременно. Раньше так нельзя было. Вот он говорит, что это нельзя было раньше. Ага. То есть он говорит, чтобы вам было проще управлять моделью, мы сделали вот такую удобную штуку. Side view of of the arm, and then I can basically drag the arm. А и он может очень легко поворачивать. То есть это двигаться вот в этой модели не может, но вы можете очень подробно управлять ковшом. And I can also turn the structures at the same time. Естественно, можно несколько частей крутить одновременно. So. А и пока он это делает, можно кататься. From there, we can also go into a different part, which is also new for us, is the custom-built movements. So the idea is here that you can create custom ага. strings of movement. Ага. То есть uh, здесь можно создавать кастомные uh, движения. То есть uh, насколько градусов, в какую сторону повернется ковш, uh, и потом ставить их в рядок, нажимаете, и это у вас проигрывается по очереди все действия. Это очень классно, если их еще можно будет сохранять и Короче, чтобы вы, допустим, вышли из приложения, зашли, и у вас это осталось, это будет просто бомбически, это очень классно, это очень функциональное приложение, Дега, правда, очень сильно постарались, они просто молодцы. Ага, и он это сделал, то есть вы нажали, он сделал. Select the shortcut button and then add it to it. That means Очень that when I go back to the controls, I can press that button and it does it. So I have always access to the custom build movements that I have. Ah, то есть можно выйти потом из этого режима и все равно это сделать, если вы нажмете на специальную кнопку. Мое мое почтение это очень классно. So not only do we have all these uh, blocks of movements uh, predefined Короче, you press the record button and then I can show you that movement that I did before it's a fairly difficult movement so I just recorded that it creates a block for me I can choose the color of the block I can choose the logo and... серьезно то есть смотрите он может записать для вас движение которое вы только что сделали Потом выберите цвет, выберите иконку, и он потом это сможет повторить. То есть, если вы сделали что-то сложное, как-то повернули по особенному эти башни, то вы можете записать это, и это назначить на какую-то кнопку это движение. Это очень классно, правда, я просто серьезно, я не могу, это очень классно. Название, и он может это сохранить. It does the movement. Ah, he did the same thing as he did. So he was mostly filming the app. Now we could maybe run again, and you you can film the whole process here. So just rock and roll. Show us what the leaper can do. And and okay. Basically, what you can do for the first time is is. Ah, he shows you just all the actions that you can do. So which we couldn't do before. А что нельзя было делать раньше, опять же, он говорит, что это несколько действий одновременно. Это очень классно. То, что раньше было почти невозможным или очень сложным, теперь легко делается. Ага, our custom build uh, behavior uh, area where you can drag down presets. В общем, здесь он показывает, как это делается. А я думаю, вы это можете сами посмотреть, если вам интересно. But you can also. То есть он показывает просто все функции еще раз. 
three and a half kilos, so it's quite a heavy model. А говорит то, что три с половиной килограмма весит, то есть довольно тяжелая модель, согласен. So if to to make something work as Lego technique, actually to drive and rotate on on the spot. It was actually quite a challenge to get the gearing right. Это было сложным, ну, сложных задач собрать это из Lego техник такой огромный модель. Design to actually fit. А сделать ее красивым с красивым дизайном. The details it has, no, and you can see we also have some system bricks here, for for example. Тоже есть много систем деталей. What do you call it? Fire extinctions. You have the the turbochargers for the for the motors. So there's a lot of details in it where we made some things. Many details, small things, that they made. Like this, and they're driving the hydraulic pumps, which are lying there. So there's some replicas of the hydraulic pumps, which are driving 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 the hydraulic pumps, which You know, like this machine has 8,000 liters of hydraulic oil, which has to be cooled. So there are all the fans. You can see there are the fans actually, which are actually cooling the hydraulic. Ah, смотрите какие детали сеточки новые. Классно. Много фонариков, детали. Короче, рассказ про что детализированные действительно. Вот лестница, смотрите. Классно, очень. We have a whole cockpit and. You can't see, but there are the real displays. You have a chair where you have some choices. Там внутри вот этой вот кабины есть реально дисплей, есть кресло, смотрите, то есть там он, ну, он говорит, что сейчас мы это не покажем на камере, но там реально есть дисплей внутри какие-то управления, это очень круто. You have a, a horn, actually, this is how they communicate with the trucks. All these small details. Yeah, there's some three crests. Look, 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 look. 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 I think we started. We got the we got the first drawings. So. Первые наброски делали рисунки модели. And then we're integrating our new power function systems. You know, like we got new motors, new hubs. А сложно говорит было новую электрику. Quite a challenge because we we had to first got used to these new motors and new hubs. Сложно было им использовать сами не понимали как это работает. So. This was also um, uh, quite a uh, quite some work to integrate all this stuff, so I have the, the right speeds and the right length, and of course saying okay. Правильные okay, скорости что-то там сложно было, короче. Снова электрика справится. Get a model in this scale was also a part of of the job. Yeah, so now we are even more looking forward to this model, but there is some issue. Uh, as we um, um, published an article, I think two weeks ago, uh, this is going to be out there in October, not in August. And the uh, the is model, that is excavator, will be in October, not in August. Why? There are a lot Why? of reasons behind, but we found that the best solution for both launching the 4x4 and the leap pair would be to split it that way. So uh, that that's what I can comment on. Um, and we think still, uh, knowing it's a quite high price point set, uh, it's, it's still ready for our in season, so we think the timing is is perfect for both uh, products. Говорит то, что обе модели достаточно дорогие, и надо между ними какой-то промежуток сделать, то есть чтобы, видимо, и нам было проще накопить и как-то, чтобы не выходили два огромных набора в одном полугодии, то есть такие вот дела. Одновременно два огромных набора дорогих. No, no technical issue with the with the new. Uh, engines and, and and so uh, production have been running uh, as it should. This is going to be out there in October. This is going to be out there in uh, August. Uh, October. So uh, uh, Thank you so much. Thank you. Thank you. Ну, на этом, в принципе, все. Презентация на этом заканчивается. В общем-то, ну, они там еще прощаются. Это уже не интересно. В общем, от себя добавлю, что мне очень понравилось. Наборы просто офигенные. Я бы с удовольствием купил оба, но я сомневаюсь, что я куплю большую вот этот вот экскаватор. Он явно будет стоить 1030, это очень много, да и ставить мне его особо некуда. А вот насчет 
а, внедорожника. Давайте я как-нибудь, где их оба видно. Вот так вот. Кадр. А, короче. А вот, скорее всего, если насчет нашего с вами внедорожника 4 на 4, вот его я, возможно, куплю. Во-первых, ради новой электрики, там новые ступицы, новые детали, это все интересно, вам показать интересно мне. Это очень классный набор, он хорошо, его можно будет там сходить покатать на природу, это будет классно. А сравнить электрику также будет интересно, сравнить мощность моторов, сравнить, показать вам это приложение, это все будет интересно как мне, так и вам. Поэтому, скорее всего, я его куплю, но об этом мы уже с вами поговорим в августе. В общем-то, в принципе, на этом все. Обязательно, ребят, напишите в комментариях, как вам новые наборы. Если они вам понравились, то тоже напишите. Напишите, что вам, может быть, не понравилось вообще. Как вам наборы? Это очень важно. Мне, я почитаю с огромным удовольствием. Мне тоже интересно ваше мнение. В общем-то, на этом мы будем заканчивать. Ребята, всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь, кто не подписан. Поставьте лайк на это видео. Ну, а я желаю всем удачи и всем пока!